Mayung Buntag sa Tanan. Mayung Buntag. Welcome to our Sunday service. Hello to our online subscribers. So wala na kahibalo, we have our Facebook page and YouTube channel. If you have the time, please click like and subscribe. CGCT Family Name. So before the mag start, can I remind you ng gawain sa ating youth kindly turn off your Wi-Fi para di maapektuhan nato ang live streaming. Thank you. Today is another day for us to praise and worship our living God. But before we start singing praises to His name, let us pause for a moment and recall how God planned to redeem us. John 3.16 says, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Let us thank God that He sent Jesus to die for us. Let us thank Him for forgiving our sins, past, present, and future. Let us sing this song with a very prayerful
congregation to please stand. Psalm 717 says, I will give thanks to the Lord because of his righteousness. I will sing praises of the Lord.
for us, that he bore the overwhelming debt of our sins, and he became our rock and strength of righteousness. Yet to this 
A blessed and highly favored Sunday to all of us. Welcome to our Sunday service. Today is April 25, 2021. And we will continue our study in the book of Ephesians. We are now in chapter 2. At the second division of Ephesians chapter 2, we'll be reading and studying from verses 11 to 21. So, medyo taas-taas ni siya na itong napagbasa sa pulong sa Diyos. We will also tackle the life of the Gentile in Christ. So, last Sunday, nag-iskutam hay tungo the believer's life in Christ. Karang na Sunday, let us be specific and going down to the Gentile's life in Christ. So, atong pasaho ng polong si Gino, Inunod lang ang inyong mga mata sa pagkita magabasa. Ephesians chapter 2, beginning verse 11, hangtod sa 21. The letter of Paul to the Ephesians chapter 2, verse 11, so good, he says, Therefore, remember that the former you, who are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision, which is done in the body by human hands, remember that at the time you were separated from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ, for He Himself is our peace, who has made the two groups one, and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside His flesh, the law with its commands and regulations. His purpose was to create in Himself one new humanity out of the two, thus making peace, and in one body, to reconcile both of them to God through the cross by which He put to death their hostility. He came and preached peace to you who were far away and peace to those who were near. For through Him we both have access to the Father by one Spirit. Consequently, you are no longer foreigners and strangers but fellow citizens with God's people and also members of His household built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus Himself as the cornerstone. In Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. Last verse, And in Him, you too are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Salamat sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Araw niya makonect ang ato nga minsahe karang nga buntag sa ato nga previous nga lesson. Let's have a very quick review. Last Sunday, we talked about the believer's life in Christ. So the focus here is in Christ. King sama ng nagtoo kang Kristo, iyon si Pablo, duha ang kahintang. King sa sila sa wala pa lihat kang Kristo, o king sa sila na naana kang Kristo, Jesus. And we studied last Sunday about the former life of man. Makinig ang atong nakita gikan sa verses 1, 2, and 3. That there is the great problem of man. And we know very quickly that man composes of three parts. Body, soul, and spirit. And when the time na nakasalak si Adan o si Iba dito sa Garden of Eden, and when God said to them, when you eat the fruit of the, of the tree of the knowledge of the good and evil, you will surely die. But when Eve and Adam eat in the fruit, namatay ba sila bodily or physically? No. Namatay ba sila 
ang ilahang kala? No. Unsa may namatay sa ilaha? Ang espiritu nga naasulod sa tao. O separated na ang tao gikan sa Dios. O namatay ang tao sa sala. Makanagingo ni Pablo. He going, Paul going back to the creation story in his letter to the Ephesians chapter 2 verse 1. That all of us before were dead in our transgressions, in our sin. And this death comes is into the spiritual death of man. Ngang atong espiritu namatay. So ang buhi nato lawas o kalag. Tungon kay buhi ang lawas o kalag. In verse 2, the ruler of the kingdom of the air, Satan who rules in this world, controls that man. Tungon kay namatay naman niya ang espiritu, ang kontrolahan niya ang atong lawas o atong kalag. Man ang verse 2, a uh, verse 3 in chapter 2, mingingon. That man follows the craving of his flesh. Ang gusto sa atong lawas mawagi sunod sa tao, mando sa dautang espiritu. Ang atong kalag na nanin na ang atong unahuna o ang atong emotion, our desires focus to the emotions of men, the thoughts that focus on the mind of man, the influence would na sa dautang espiritu. When you see the entire man composes of body, soul, and spirit, we all know according to Paul that it is the ruler of this world that controls the man. Both or tanag niya nga parts, body, soul, and spirit. But Paul said, who are we now in Christ? So, ipakita ni Pablo the new life of the believers in Ephesus as well as Nemo of Nako. That for by grace, in chapter 2, verse 8 and 9, for by grace we have been saved through faith. So the person has been saved by grace through faith. On sa may giluwas sa Diyos, wala namatay ang lawas, wala namatay ang kalag, apan ang Espiritu, maoy namatay. That is why verse 5, iyon si Pablo, that Christ made us alive. Yun sa nato pagalay by grace. It is Jesus that made us alive by His grace. We have been saved. The word have been saved is a perfect tense. It is an action done, and the effect is in continuing until the end of your life, until the coming of the Lord. So mani kita na ni Pablo. Ipabalik sa isa ni Pablo kinsamanta sa una sa upatakang Kristo. Unya karon nga nanatakang Kristo unsa man pud kita. Mao ni ang atong gitan-aw sa niaging Sunday. Let's go down deeper. Kon mana siya ang general picture of the believers in Christ. By the way, kini nga picture nga believers in Christ, kini nga gi ni Christ are only those who believe in the finished work of the Lord Jesus Christ. If you don't have Christ in your heart, you are still in what Paul says, we were before. On sa kasauna, kung wala yung Kristo sulot sa imong kasing-kasing, kung wala na born again ng imong spirit, you still in the status, in the place of a person without Christ. But here, Paul says, because Christ made us alive through His death on the cross. You have believed Christ in your heart. Therefore, you are now in Christ. So anyone in this world, bisan kinsa, unsay may mong status, diin kagikan, what is your level of uh, religion? If you open your hearts and believe the finished work of Jesus, you will be in Christ and you will enjoy the blessings of being alive with Christ. Let's go down in verse 11. So good. This is now the Gentiles' life in Christ. Who are the Gentiles? In sa maning mga hintil, nag ni Pablo, nga ang hikinabuhi sa mga hintil. Atong basahon ang verse 11. Kinadinhi ang sulti ni Pablo. Ingat siya. Therefore, remember that formerly you who are Gentiles. Si Pablo nag-address 
Niini nga versikulo 11 ngadto sa mga hintil. Wala sa kahisgot may tungod sa mga hudyo. Ang focus niya, mga hintil. Who are these Gentiles? Of course, in the, in the Bible, kung maghisgot ang Diyos o hudyo, iya ka ng mga tao na pinilig sa Diyos, maong Israel. In the Old Testament, gitawag o mga Jewish people. Kinsa man ang dili hudyo, maong katong mga hintil. So, duha ka klase ng tao. Hodio o dili hodio. So, kung dili ka hodio, you are called Gentile. So, bisan kinsa ka, kung sa painong mga rasa, kung dili ka rasa sa mga hodio, we belong to the Gentiles, the group. So, niyan si Pablo. Formerly, you who are Gentiles by birth, and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision. Na ay separate ni Pablo ka ng circumcised o uncircumcised. Katong mga tinuli o katong mga walay tuli. If you take a look at the Bible, in the Old Testament, gitawag si Abraham sa Diyos o giingnan siya Aron sa pagpakita, pagpaila, nga doon na tayo pakiksaan, ako kayo ng Diyos, kung kamo nga akong katawan. Tanang mga lalaki sa Israel, kinahanglan tuligon. Mga kanang tawag nila, circumcise, mga tinuli. O kining mga tinuli, kung tawag sila sa mga tao na tili, pariha nila na tinuli, tawag ko nilang mga walay tuli. So they are proud of themselves na sila tinuli. Ang katong mga way tuli ng mga tao, they are not part of God's family, God's people, the chosen people. Manan niya si Pablo, kamo sa una ng mga hintil na kitawag o dilit tinuli sa mga tinuli. Look at the verse na ay open and close quotation. Kung nag-open and close quotation na siya, Dako kayo na siya nga impact o hindi mong istadihan ka ng uncircumcised o niya in another one, the circumcision. Na ay the circumcision. That refers to the Israel. That refers to the Jewish people. Look up. Yun sa patuli which is done in the body by human hands. So ang pagkatinuli gihimo sa kamot sa tao. Mao na atong toli karon physical circumcision, tao ang mo toli nimo. And they are proud of it. Remember that at that time you were separate from Christ. Ang mga hintil separated from Christ, excluded from citizenship in Israel. So dili sila apil sa pagka citizen o kauban sa rasa sa mga Israelites and foreigners to the covenant walay labot sa pakiksaad sa Dios ngadto sa katawhan and foreigners to the covenant of the promise without hope and without God in the world Makin yung description sa mga hindi. So, as a nutshell, makin yung ang dakway, the former life of a Gentile, which is a non-Jewish people. One, two, three, four, five. Kung ato ang duhaon ng ika-five, mahimo silang six. So, doon na yung diferensya, doon na yung kalahian ang mga hindi versus sa mga hodiyo. And remember, hintil kita kanak. Kita kanan din he, mga hintil. Kung dili ka hudiyo, hintil ka. Iyon si Pablo, mauni ang kinabuhi sa mga hintil. More is specific. Uncircumcised. Why tulip? Remember, nga si Titus, walay tulip. Tungon kay siya hintil. Apan siya nag-ingoba ni Pablo in the book of Acts. Nagkoyong si Pablo o si Tito. 
apan wala pok sa ni Pablo nga si Tito dapat magpatuli tungod kay dili siya odio hintil siya but other disciples were thinking nga kon ikaw naa na sa iglesia kinahanglan ka magpatuli kay naa din ha ang tanan nga mga hudyo nga nahimo usab nga iglesia but yun si Pablo dili number two, separated from Christ walay Kristo ang mga hintil wala kung ngayon si Kristo para sa mga hintil at the very start. Gipaabot si Kristo sa mga hudiyo. Dili ikaw, dili ako, nagpaabot ni Kristo. So, ang December 25, ang birth ni Jesus Christ was expected by the Jews, not for the Gentiles at the very start. When I say at the very start, tungon kay later on, nakabaton kita o susamang kaluwasan sama sa mga hindi at mga hudiyo. At the very start, wala kay Kristo. Wala ka nagpaabot o Kristo. Kay dili siya ang ipaabot sa hindi. Ang ipaabot sa mga hindi na maluwas o sa sila. Kinsay mahimong instrumento na maluwas ang hindi ang mga hudiyo. Ang mga hudiyo, ang, ang mga Jewish people, maoy blessing nga to sa mga hintil. Manangingon ang Diyos nga to kang Abraham. That all nations will be blessed through you. Mga ka na Abrahamic covenant. Ang tanang mga nasod, mga panalanginan, pinaagi kang Abraham. Mga na nga si Abraham, may amahan sa mga hintil but later on siya po ang atong amahan for the sake of our study mauning ang kinabuhi sa mga hintil before number three excluded from citizenship in Israel wala kay labot on sa isa at sa Diyos sa Israel di tamangangkod na kung doon ay sulat sa Biblia sa Old Testament particularly addressed to the Jewish people, dilig na imo. Wa kay labot niya na. Mga ka ng tanaw na to, ang Biblia, tungod kay inigbasa na to sa Biblia, most of us were thinking na kining sulat, especially in the Old Testament, na gisulti nga to sa mga kodiyo, ato pong ang kono na ato kodak. Mga nang walay mahitabo sa imong kinabuhi, kinangang kung kagpanalangin na dili di mo. Manang sa usawa ng tugampo o claim sa pulong sa ginoo, dili na ang himong tinuod ni mo kay dili na para di mo. The Bible was written for all of us but not all verses in the Bible is for us. Sabot pa sabot niya na ang Biblia isulat para na to. Apan dili tanang bersikulo sa Biblia para nimo o para nako. Ingon ana ka mo divine rightly the word of God. We do not claim the promises that does not belong to us. Panang sa usahan pa nimo pagayo, ana niya bisan usahan nimo ampo, wala na gihatag sa Dios because that is not for you. That is only specific to that people, especially the people of Israel. Number four, foreigners in the covenant of promise. Foreigners, wag pasabot, wag kay labot. Kung yun ay pakiksaad sa Diyos para sa Israel, wag labot ang dili Israel. Kung mingo ng Diyos, Israel, ako kang ubanan o panalanginan. Ako kang himoon na usap ka panalangin. Kinsa kisultihan? Ang Israel. Nga nung ang konon man natin mo. Nga nung ikaw, hudiyo, ngayon mga nga, dahil lagi, panalanginan na kita sa ginoo. Yes, there is a blessing for us right now, but not in that specific passage. We go to the very particular passage talking about Nemo o Nako. For this time, as Gentiles were before, they were foreigners. We are foreigners of the covenant 
of the promise of God. Huwag tayo labot at the very start. I must say that at the very start. We are people without hope. Huwag ay paglaob. Kinsara may doon ay paglaob. Ang mga hudiyo, they are looking forward for the hope for the Messiah to save their people. Manang pag-abot ni Kristo, is a Hosanna, Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Kinsa man to nag Hallelujah! Those were the Jewish people. Kaya nagtuo sila na niabot na ang ilang manluluwas na gisaad sa Diyos alang sa ilang katawahan. Manang nagtuo sila na kinisi Kristo Mauna'y muluwas sa iyang katawan na nailalong sa Roman Empire at the time Jesus was born in this earth. Pero sa lihang namatay si Kristo dito sa cross, nangaloya ang tanang panahodiyo, pati pa ang mga disipulo. Abinilag mauna. Abinilag mauna ni ang giyon sa Diyos na muluwas na ito naon sa bang na matay man hinoon sa cross nangaluya ang tanang mga tao pati disipulo na nako but after days three days and three nights natuman ang kasulatan nga na banhaw si Jesus gikan sa kamatayon ug nagpakita sa daghang grupo sa mga tao pagpaila nga tinuod siya may magluluwas sa iyang katawhan o sa tibuok kalibutan na usab ang tanan sa pagkamatay o pagkabanhaw ni Kristo dito sa krus. Usab ang tanan tungod kay dintong tungura naghimo si Kristo o bangong pakiksaan. Manawalay Diyos ang mga hudiyo ay ang mga hindi. Ang Diyos nagpailangan to lang sa mga hudiyo. But after the death of Jesus Christ, Everything has changed. Tungod kay siya ang nagtuman sa tanan ng mga propesya mahitungod sa manluluwas. Sa may iyo ni Pablo, sa verse 15, Once you were far away from God, kinsan eh, mga hintil. Layo ka mo mga hintil sa Diyos. Apan karon, but now, karon, you have been brought near to Him. Sa una, layo ka mo. Di mo makita. Apan karon, gipadool ka mo nga ito sa Diyos. Pinaagi ka niya. Him here refers to Christ. Pinaagi sa unsa Through the blood of Jesus. Layo kayo mga hintil. Wa nakaapil sa plano sa Dios at the very moment. But when Christ died on the cross through His blood, He brought near. Iyang gikuha ang mga hintil. Gipaduol nga to sa Dios nga mahan. Sa detalye, 16 to from 14, 15, and 16, maukini ang gihimo ni Kristo. For He Himself is our peace, who has made the two groups one. In so many two groups, and He will us up. And has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside His flesh, the law, with its commands and regulations. His purpose was to create Himself one new humanity out of two. Thus making peace and one body reconciled both of them to God through the cross by which He called to death their hostility. Ako ni siyang i-demonstrate ninyo sa Osaka Illustrations. Aron magkuha na ito isa-isa in verses 14, 15, and 16. Ingon yan eh. Adunay duha ka grupo. Mingon si Pablo. Aron kining duha ka grupo mahimusa into one 
Mahimo siya ang atong kalinaw. Peace. Nanong mahimo man si Kristo nga peace. Tungod kay na ay barrier ang usa ka grupo versus sa usa ka grupo. What is the barrier? The law and its commandments and regulations. May ingon na ko niyo, Uy, huwag mo ilapot. Kung muapil mo, patuloy, e eh, mauna yung among balaon. Kung muapil mo, dapat maghimo mo sama sa gihimo sa mga hudiyo. Mga ka nagilalisan dito sa Council of Jerusalem, sa mga disipulo. Remember in the book of Galatians, gikan para si Pablo ni going down to Jerusalem to talk the disciples about the problem of the Jewish people and the Gentiles. Gusto ang mga hodiyo tuliyon ang mga hintil kay sila na kadawat man sa balang Espiritu. Sumingon ang mga apostles. Dili lang di ay kita ang luwas sa Diyos. Ang mga hintil maluwas di ay pun. Sumingin sila. O kung mao ka na, ipatuli po na to sila. Arang mamahimo silang sama ka na to. That was the problem. Nga si Pablo ni go down, go back to Jerusalem to talk with the leaders, to talk with other disciples. Kaya si Pedro, iyang gusto, tuliyon ang mga hintel. O si Pedro, nakikuban sa mga hintel. But when other disciples saw him, nagpalayo si Pedro. Pero kung may tao, magpadulong si Pedro sa mga hintel. Pero ngayon mga layo mo di, kung magpalayo siya. Nga naman, Tungod kay dili pwede ngang hodiyo makihugoy-hugoy sa mga hintil. Kaya mga hodiyo lamang ang insakto, wako, limpyo, iya sa Diyos. Pero ang mga hintil, wak jamo, way ginoo, way paglao, layo ni Kristo, way, ka, way kaluwasan, wak kanan, way kominan, wak kanan. Manang proud ang mga hodiyo. So the barrier here, is the law. When you say law, covers all the law in the Old Testament and its commands and regulations. So, sa ibuhat ni Kristo, para ang doha, mahimo mo sa, He died on the cross as peace offering of these two groups. He set aside the commands, the regulations, the law, in order to reconcile the two groups into one humanity. Maka na ang gihimo ni Kristo dito sa cross. So you can imagine who we are before and now. Ingo niya na ang kinabuhi sa mga hintil. Ikaw, ako, gipakamadya ni Kristo sa cross, arang kita mahimusa diha kaniya. Walang ikinangan makasabot ng tao Arang dili na kita mangangkon sa dili ato tanawa. In the following verses, so sa isulti ni Pablo, 19 to 22. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household, but built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him, you too, Gentiles, are being built together to become one dwelling in which God lives by the Spirit. So, ang sanay description sa hintil ka ron. Kinsa naman kita at ubangan sa Diyos. We are no longer foreigners. Ang sapan ng foreigner. Dili ka ka din hin. Foreigner ka. Dili ka taga langit. Foreigner ka. So, di ka pwede magpuyo sa langit. Kay foreigner ka. But now, ingat si Pablo, tungod sa gihimo ni Kristo sa cross, he became the peace offering by His blood. We are no longer foreigners. 
Pwede na ka musulod sa langit na matay passport. We are resident in heaven. We no longer strangers. Dito sa langit. Di namin yun ang kodiyo. Oy, di ka kagadiri. Kondili ay kaoba na dahita. Mga kini ang ipakita ni Pablo sa mga kodiyo. Because ang mga kodiyo garboso kaayo. Mayroon sila, amo ming balaod, mutuman mo sa balaod, katirang na gino, kamong wala. Ang panayang si Pablo, no more foreigners and strangers. We are included. We are fellow citizens. Ang sama ng fellow citizens, ibuti pa sa bot niya. We are God's people and members of His household. Giangko na ka, mga Gentile people. Tanan nga naminaw karon nga dili ko diyo. Dili na ta foreigners, dili na ta strangers. Citizen na ta sa langit. Kauba na ta sa mga hudiyo. Nga nito sa Diyos. Ikaw, ako, kauba na dito. Dili na tayo nga nga. Oy, foreigner man ka. Where is your passport? Where is your visa? Wala na. Kaya nga itong passport and visa is the blood of the Lord Jesus Christ. Belt on Christ. Sa may itong pasabot, anang di... di... Gihimo ka, diha kang Kristo. Kaya si Kristo ang itawag nga ito o cornerstone. Siya ang dako na, na cornerstone na nag-hold sa tanan. Si Kristo nag-hold na sa tanan. Be it bodyo o dili bodyo, itang tanan ang naana sa kapot sa Diyos. O kita gihimo ang holy temple. Balaan na kita ng templo sa Diyos na diin na anadinha ng puyong ang balaang espiritu. Kaysa o naasa din ang balaang espiritu ng puyong. Ito ah sa Temple of Solomon. Ito ah sa Tabernacle of Moses. Manang mungan ko sila sa Tabernacle, mungan ko sila sa templo, aron mo ampo sa Diyos ng espiritu nga ito ah sa most holy place. But now, because of the death of Christ, everything has changed. Wala na ang Espiritu sa Diyos ng puyo sa simbahan. Dili na kami nga nga matukos simbahan kahit pa nito ginoo. Manong naka simbahan nito nga ay saba ka na yung ginoo. Kay simbahan nito. Di ka po yung mga istorya-istorya sulod simbahan ka na yung ginoo. Kay simbahan nito. Pero yung gawas na ito sa simbahan, okay na. Gimo din hi, gimo din to. Soko din hi, soko din to. Wa bitaw ginoo para simbahan. Mo kanang pamunuan sa mga tao nga wala nagtuo kang Ginoong Hesus Kristo, nga ang espiritu ni Kristo naa sa sulod sa iyang katawhan. Mo kanang kun ikaw karon na ay espiritu ni Kristo sulod sa imong kasing-kasing. Nag-uban-uban ang Espiritu sa Diyos o ikaw iyang templo na gibalaan, pinagis sa iyong dugo. Na kung balaan ka, pinagis sa iyong dugo, maghimong ka bagdakutan. Ngayon ka ba nga, ay wapit ang hindi ginoo? Labi na Black Saturday, patay ang ginoo. We can do anything you want. O ikaw ra isa, why not ka na, why kita? So people are doing sin when nobody look at them. Even wala sila yung kaoban, they will do sin secretly as if nothing have sinned din. Wala. Kung naanin mo, nanak po ang Espiritu sa Diyos, iyon si David, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Ang imong polo, ang kitaguan sa akong kasing-kasing, aron ako dili makasala, batok tanin mo. So kung ang Diyos na sa imong akong kasing-kasing, it will prevent us from doing and committing sin. Mako din ang kanindot sa mga tao na ay Diyos. Look at yun sa pag-reconcile sa duha kaklase ng tao. This is my last slide. There are three groups of people in the Bible. Number one, the Jews. Mga kini ang mga hudiyo. 
Ang mga hudyo, ano na sila'y balaod nga ginsunod. Apan, ang mga hintil, walay balaod. Klaro ni ha? Kinsa'y gitagaan sa balaod sa Diyos? Si Moses. Pila ka balaod gihatag sa Diyos ng tukang Moses? It's not only ten commandments. But there were 613 laws, commandments, regulations na gihatag sa Diyos not to sa mga hudyo. How about sa dili hudyo? Wala as in no. Yung anong tuman ng tas balaod? Huwag tayo balaod. Mutuman kas balaod nga dili imo. May ka nga, oy na may balaod sa Amerika na pwede na ka magdala o uh, posil, maski huwag tayo lisensya. Nga, dakpon ka kay gadaatang posil. Nga, dakpon mo kunin mo nga na may balaod sa Amerika na kung magdala o uh, posil na huwag lisensya, pwede ra. Kasi yung sultihan ng tawanan ng Pinoy. Ignorante. Di ba? Hindi mo ba ng balaod? Balaod na sa Amerika, man. So, tinuod mo na anak ko. Amerikano ka? Maski Amerikano ka nga niya sa Pilipinas, you ought to obey the laws in the Philippines. Foreigners, when you come here in the Philippines, you obey the rules of the Philippines, not your own laws in your respected country. Pero kita sa hay, malito ta tunod kay Mutuman ang mga hintil sa balaod nga dili biyaha. Klaro mo ng tatni. Wala tayo balaod. Ang atong tumanon, ang hiusa sa Diyos. Kung saan ang hiniusa sa Diyos, ikatulog na klase ng grupo, mao ang iglesia. Ang iglesia under grace na under the law. Giyosa, paghiyosa, ang hodiyo o hintil. Giyosa kita diha sa iglesia. So kung hodiyo ka na naka sa iglesia, kung ikaw hintil, ihatag ka sa iglesia, kanito o ka sa finish road ni Jesus. Naabay balaod? Gidala ba sa hodiyo ang balaod na to sa iglesia? No! Kaya iglesia, di pakamagyan ni Kristo sa cross, o kita umo sa krasya. The ruling power right now is the grace of God, not the law of Moses. Mga nga mga hodiyo na naanan o buhat sa balaod, when they became the church of Christ, they also obeyed the law. Ang tawag niya na mixture. You are under grace and yet you obey the law. There is no more laws referring to the Old Testament in the church. Grasya o ang Diyos naghimo o bagong balaod sa iyang dugo. Mana sa itong Holy Communion. This blood is the new, this wine is the new covenant in my blood. The Lord made a new covenant in the church through His blood. The old has gone. He set aside the flesh He set aside the commands and the regulations, the laws, in order to establish one new covenant between God and His people, the Church. Mana ang hodiyo na himo na siya na Christian. Ang Gentile na himo na Christian. Tungod na sa grasya sa Diyos, ikaw ako na himo na iyak na. Ikaw na tigala ikaw makaroon ka na alihan sa tinuod ng iglesia. Ang tinuod ng iglesia mo, katong mingtuo sa buhat ni Kristo dito sa cross. Katong mingdawat ng Ginesu Kristo sulod siya ng kasing-kasing. Nahimo kita ang iglesia sa Diyos. We are under grace, under the management, the ruler of the heavenly realms which is the Lord Jesus Christ. Iyak ang ipanalanginan, ang iyang pagpanalangin, tanan, regardless of who you are. Dili na may yun nga, uy, para ni San Jodeo, para ni sa mga hintel. No! Bisan din sa nga may tuok ang Kristo dito sa cross, na himutan siya sa lawas ni Kristo, all the new commandments given by the Lord Jesus Christ na anah sa iglesia. Wala nang balakot, iyan ang ituman. 
ikaw ako ubos sa iyong grasya o kaluwi. Ipasaylo ang imong akong sala, gahapon karon o kang umaabot, nagpatamatay si Kristo dito sa cross, para ni ikaw ka ako magkinabuhi at bago ang Kristo hanod, dahil yun ay Kristo sunod sa akong mula-muna, kasing-kasing o sa ato pagpamuna. That is why those who are born of God will not continue sin and cannot sin because our spirit has been born again by the Holy Spirit. Will you accept Christ as your Lord and Savior right now and become partakers of the promise of God for His blood and the cross? Father God, salamat si mga pulong karun ng bunta. Salamat ginoo sa pagpahinumdum ka namo kinsa kami ng mga hintil sa una. Kinsa kami karon na naanang kami kanimo sa iglesia sa mga lawas. Na kung kini nga kalipay namo ay ginoo nga among nakita, among napamatutuan na kami di ay apil na dinha sa inong sabakan. We are no longer foreigners, neither strangers of this world the world that you have prepared for us in the heaven. Though we are not of this world, but we are in your world in heaven. Lord, salamat na pinagininin ang kamatuuran. Ma-appreciate na mo ang imong gihakag na anak na namatay dito sa cross. Matagaan na mo ang value ang kamatayan ni Kristo dito sa cross. Kanone kami ginoong makapinumdong na imo na rin kami ipasaylo na sa taga ng mga kasalanan. And you wanted us to be holy as the holy temple of your spirit. Mga kiniginoa mo na tunan ka ron. And we thank you, O God. And we praise you. In the name of your Son, Jesus Christ. Amen.
Ato kita sa itong uh, Holy Communion. Sa ako nag-i-sulti kaganina, ang Diyos na kahimo siya o pagong pakiksaan. Dili na kita kauban o butuman sa daang pakiksaan na dihimo sa Diyos sa iyong katawahan. Tungod kay para lang ka na sa mga hudiyo ang maong pakiksaan. So, daghang mga butang na uh, usang hindi na ito masagdan tungkol kay ato kanangi practice. We have been doing that for many years since we became Christian. Kaya mga kanay atong kapatasan that is the tradition of the church. But when we dig deeper into the verse, into the passage, ang daang pakiksaan Walang labot ang mga hintil. Kaya lang ka na sa mga hodiyo. Aduna yung bagong pakiksaan ng Diyos alang sa iglesia. Mau na ikaw ako, bisan kinsa, hodiyo, pili hodiyo, na hiusa kita. God wanted to build a new temple, the holy temple. That is the household. That is the place of the presence of God, which is your hearts, my hearts. Kana pagingon ni Pablo nga nakadawat siya sa unsa yang nagawat gikan ni Ginoo sa Kristo sa gabi nga ibudhian si Kristo nagkuha sa sapat nagpasalamat yang ipikas-pikas og distribute ngadto sa mga disipulo umin siya ang kini akong lawas nga iola alang kaninyo buha ka kini sa inyong pagkao paghinumdum kanako Ang atong hinumduman mao si Kristo dili ni Bisan Pizza. Mano na itong apritsing is focus on Jesus Christ based on the finished work of Jesus. Wa tela yung iwali. Ikaduhang kuha sa sakupa huwag siya ningon, kining kupa maang bagong pakiksaan the new covenant in my blood. So Christ is establishing a new covenant. Dili na daan. Isig na sign na ang daan. Kaya na lang kayo bago. Kuha pa ganit kakahuman sa bago, bubuhat na punta sa daan. Na sa una, mahimot na sa daan, maski di takahimaw, di takamao, wala ka ng himo, sige, di punta ng himo. Manang si Kristo, nagpakamatay sa krus, para siya na'y mahimo. Siya na'y mutuman sa balaon. And Paul said, Jesus is the end of the law. Christ is the end of the law. Romans 10.4 Huwag ka raw naghimo si Kristo pag mong pakinsaan. Pinaagi siyang tubog. So let us focus. Let us pay attention to the new covenant in the blood of Jesus. And that is the covenant of the church. That is the covenant of grace. Manang under na kita sa grasya. Dili kita gimanduan sa balaod. Dili isang kita ngayon nga luwas na bitaw ta. Pwede na tamutuman sa balaod. Wala mang ganitang lawa sa una nga ni Tumas Balaon. Mawa kay Kristo. Karoon nga na na kay Kristo, giluwas ka ka, mutuman ka sa Balaon. Let us use our minds in studying the Word of God. Manang karong kariga, doon ay nag-promote sa Ten Commandments. Nga ibalik ang Ten Commandments sa mga tao. Karoon ang mga tao, mahimong buhutan, mahimong righteous magtuman sa sugo sa ginoon. And we said, the revival of the, of the Ten Commandments is the great insult to the finished work of Christ. Kung ba nagihin mo ni Kristo sa krus ang Ten Commandments niya ato pang balikon, ato pang himoon, may not focus the person, the God who finishes, who accomplishes, and who ends the law, and that is Christ Jesus. So we are now under the new covenant in the blood of Jesus Christ. Manayin siya, every time you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. And there is no other message na atong isangyaw but the finished work of Jesus Christ on the cross. Ipahinumduman kita niya every time we eat, every time we drink. Umaw ka na kaimportante ang Holy Communion. Every time we have a gathering like this, and even our cottages, permittings, 
even our cell groups, we can do Holy Communion. Aron mapahinungduman kita kanunay. Day after day, we will be reminded that as we eat the bread, we remember Christ. As we drink the cup, we remember Christ's death. And as we eat and drink these two elements, we proclaim the Lord's death until He comes. Ingon anak, importante ang Holy Communion. This is not just a mere remembrance. Tumunti ang ubang mga tao, may yung ah, Holy Communion, remembrance naman na. Wag man ay dako nga importansya. Remembrance na na. For those who do not understand. Manak nga, in the next verses, may siya. So that many among you are weak and sick and prematurely die because you did not value the body and the blood of the Lord. Memorial na na. Remembrance na na. But if you dig deeper the meaning of the Holy Communion, maokini ang kanunay ng pananggam nato that Christ died for you and for me, that He forgave all our sins, past, present, and future. Manangdi na tamang pagkasala, and so, ipasaylo na ta sa Diyos. Tumano na to ang sugo ni Cristo in the new covenant of grace, not the commandments and regulations of the laws. Kapag kung atong tanahon ang Holy Communion as holy as it is, if we do this with the sincerity of our hearts, kung ato ning himon na usang kabalaan ng seremonyas, aron kita mapahinumduman, mapalipun, o kita magwali sa pulong sa Diyos, we can reverse this three. We are strong, we are healthy, and we live longer. Mga kanang importante ang paghimo nato sa Holy Communion. It is not the bread that heals your diseases. It is not the wine that heals your diseases, your physical diseases. Right now, if you are watching with us, bisang pagkaon ni mo tibuo pan dito sa big shop, Inno ni mo ang tanang wine sa wine shop without your faith in the Lord Jesus Christ who died on the cross for you and for me, you will never and ever be healed. Because we are not preaching that the bread itself can heal your diseases. It is your faith in the Lord Jesus Christ on the cross that heals us. We are healed spiritually, and we are healed physically. So, tanan ka rin na doon ay malapian sa ligis ni Kristo. Tumuho ka sa buhang ni Kristo dito sa cross. Wala lang siya interesado sa inyong pagkaluwas o akong pagkaluwas. But He was interested in healing your physical diseases right now. Put your trust in Him. As we partake this Holy Communion, we remember Christ who died for you and for me. We remember Christ who paid the penalty of the sins. We remember Christ said that you are blessed and highly favored in the eyes of God. Let us bow our heads in prayer. Father God, salamat ka lang na kabuntagod. That again, we will remember your son who died for us. We remember how he died on the cross. Mga kiniginoo ang ikaduhani mong pag-angkot ka na mo that you use the purchasing power, the power of the blood of your Son who died on the cross in order for us to become yours again. Hindi mo kaming diangkon sa day ikaw nagbuhat ka namo in the Garden of Eden. And now, hindi mo kaming diangkon pag-usap, pinaagi sa kamatayo ni Kristo dito sa cross. Lord, thank you na pinaagi ni Ine dako o taas ang among pagsabot sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Salamat din sa pagpasaylo nimo sa mga sala. Salamat na ikaw sa nagaayo sa mga lawas. In the name of Jesus we pray. Amen. May request the name of God as in the distribution of the two elements. Pastor C.J. also please come.
sa gabi sa pagbudhi kaniya mi kuha sa tinapay ug sa nakapasalamat nga siya kini ang ipikas-pikas og mingon kini mao ang akong lawas ni giula alang kaninyo buhatan ninyo kini sa paghandom kanako Sa samang pag-iusap tapos sa panihapon, ikuha niya ang kopa o nagingon. Kining kopa maampak ang pag-iksa at lihat sa akong dugo. Buhata ninyo kini sa matag-inom ninyo ni ini sa paghandong kanato.
to you. Thank you for being a bless for blessing us unconditionally and enriching us. May the tithes and offering be used mightily for your ministry. In Jesus' name I pray. Amen. Let's continue standing for our closing song.
Iya kami gi left it up uban ngan hak kanimo tungod kay ikaw nga among nga mahal mao ang tuburan sa tanang grasya ug kaluoy labi na o Dios nining imong iglesia nga gipakamatyan sa imong anak base sa imong kabuhaton ug karon ngadto kaniya nga migahom nga magabantay kaninyo nga dili magahulog sa pagpasundayag sa katubangan diniugan sa dakong kalipay Nga to lamang sa tunga bukto ng Dios pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo mayang pagpulutan kahimayaan karon ug hangtod sa kahangturan Amen o Amen Amen